আসসালামু আলাইকুম আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের সূচনা দিনাজপুর বোর্ড দুই হাজার তেইশ একটি কণা পি এর স্থির ভর টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি কেজি কণাটি জিরো পয়েন্ট নাইন ওয়ান সি বেগে গতিশীল আরেকটি কণা কিউ যার স্থির ভর ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন কেজি পি কণাটির আপেক্ষিক তত্ত্বীয় গতিশক্তি নির্ণয় করো পি কণাটির স্থির ভর দেওয়া আছে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি কেজি এটা যদি জিরো পয়েন্ট নাইন ওয়ান সি বেগে গতিশীল হয় তাহলে তার ভরের মান চেঞ্জ হবে আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে বের করতে বলা হয়েছে কণাটির আপেক্ষিক তত্ত্বীয় গতিশক্তি নির্ণয় করো তাহলে প্রথমে গতিশীল অবস্থায় তার ভর বের করতে হবে তো স্থির অবস্থার ভর আমাদের দেওয়া আছে পি কণার ক্ষেত্রে স্থির অবস্থার ভর দেওয়া আছে টু ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি কেজি সেটি জিরো পয়েন্ট নাইন ওয়ান সি বেগে গতিশীল এম ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি এম নট রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এখান থেকে আমাদের বের করতে হবে এম এর মান এম নটের মান টু ইন্টু টেন টু দিপার মাইনাস টোয়েন্টি কেজি নিচে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার ভি এর মান জিরো স্কোয়ার ইন্টু সি স্কোয়ার ডিভাইড হচ্ছে সি স্কোয়ার সি স্কোয়ার সি স্কোয়ার কাটা তাহলে উপরে হচ্ছে টু ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি আর নিচে হচ্ছে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট নাইন ওয়ান তার উপর স্কোয়ার এখন যদি গতিশীল অবস্থার ভর বের করি টোয়েন্টি ইন্টু টেন টু দি পার সরি টু ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি এটাকে ভাগ দিব রুট ওভার ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট নাইন ওয়ান স্কোয়ার দি ব্র্যাকেট প্লাস ইকুয়াল ফোর পয়েন্ট এইট টু থ্রি এইট ইন্টু টেন ইনভার্স টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট এইট টু থ্রি এইট থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স টোয়েন্টি এত কেজি তো গতিশীল অবস্থার ভর বের হয়ে গেল এখন আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে তাহলে গতিশক্তি কী হবে আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে গতিশক্তি ইজি কলটা আমরা জানি এম সি স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে এম নট সি স্কোয়ার অর্থাৎ গতিশীল অবস্থার শক্তি থেকে স্থির অবস্থার শক্তি বাদ দিতে হবে তো এখান থেকে আমরা সি স্কোয়ার কমন নিতে পারি তাহলে এম মাইনাস এম নট সি তো আলোর বেগ থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট তার উপর স্কোয়ার ইন্টু এম এর মান স্থির অবস্থার ভর দেওয়া আছে গতিশীল অবস্থার ভরও দেওয়া আছে তো গতিশীল অবস্থার ভর ফোর পয়েন্ট এইট টু থ্রি এইট থ্রি ইন্টু টেন ইনভার্স টোয়েন্টি মাইনাস স্থির অবস্থার ভর স্থির অবস্থার ভর ছিল টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি তো এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি যেটা আসছে অ্যান্সার এটাকে মাইনাস দিতে হবে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি তারপর তার সাথে গুণ করতে হবে আলোর বেগ অর্থাৎ থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট তার উপর স্কোয়ার টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর ওয়ান ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি জু টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর ওয়ান ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি জু এটি হচ্ছে আপেক্ষিকতার গতিশক্তি এটাই অ্যান্সার আপেক্ষিকতার গতিশক্তি বললেই হচ্ছে এইভাবে বের করতে হবে প্রথমে গতিশীল অবস্থা ভর বের করতে হবে তারপর সেখান থেকে আপেক্ষিকতার গতিশক্তি অর্থাৎ শেষ গতিশক্তি থেকে আদি গতিশক্তি বাদ দিতে হবে তো এটি হচ্ছে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে আপেক্ষিকতার গতিশক্তি নির্ণয় ঘ নম্বর কী বলছে আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী পি কর্নাটির ভর কিউ কর্নার স্থির ভরের সমান হওয়া সম্ভব গাণিতিক বিশ্লেষণ করো পি কর্নাটির ভর টু ইন্টু টেন ইনভার্স টোয়েন্টি কেজি আর কিউ কর্নাটির ভর ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন কেজি তাহলে এইটার যে স্থির অবস্থার ভর এটার স্থির অবস্থার ভর তো এটাই থাকবে কিন্তু গতিশীল অবস্থার ভর অর্থাৎ পি কণার গতিশীল অবস্থার ভর হইতে হবে কিউ কণার সমান অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন কেজি হইতে হবে তাহলে ঘ নাম্বার ঘ নাম্বার দেওয়া আছে যে পি কণাটির স্থির ভর এম নট এটা ইজ ইকাল টু টু ইন্টু টেন ইনভার্স 
টোয়েন্টি কেজি এটার গতিশীল অবস্থার ভর হইতে হবে কিউ কর্নারটির সমান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন কেজি হইতে হবে তা এত কেজি হওয়ার জন্য আমার কি করতে হবে আমার একটা বেগ নির্ণয় করতে হবে যে কত বেগে ওই কণাটি নিক্ষিপ্ত হইলে ওই কণাটির বেগ এম অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন কেজি হতে পারে আলোর বেগের কাছাকাছি বেগ এ নিক্ষেপ তো অবশ্যই করতে হবে কিন্তু সেই বেগটা আমরা এখান থেকে বের করব ভি এর মান কত তো আমরা সূত্র কি লিখতে পারি যে এম ইজ ইকুয়াল টু এম নট নিচে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এম এর মান জানা এম নটের মানও জানা আমাদের বের করতে হবে ভি এর মান তাহলে এখানে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এটা ইজ ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি এম নট ডিভাইড এম উভয় পক্ষকে যদি বর্গ করে দিই তাহলে ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এটা ইজ ইকুয়াল টু এম নট স্কোয়ার ডিভাইড হচ্ছে এম স্কোয়ার বা ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এটা ইজ ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি এটাকে ওই পাশে নিয়ে মাই মাইনাস কমন করলে ওয়ান মাইনাস এম নট সি স্কোয়ার ডিভাইড হচ্ছে এম সি সরি সি স্কোয়ার না এম নট স্কোয়ার ডিভাইড হচ্ছে এম স্কোয়ার এটা আসে এরপর ভি স্কোয়ার এটা ইজ ইকুয়াল টু আসবে ওয়ান মাইনাস এম নট স্কোয়ার ডিভাইড এম স্কোয়ার ইন্টু হচ্ছে সি স্কোয়ার এরপর ভি আসবে হচ্ছে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এম নট স্কোয়ার এম স্কোয়ার ইন্টু সি তাহলে এটা কত আসে সেটা আমরা বের করি সি সি থাকুক আমরা শুধু এইটুকু ক্যালকুলেশন করব এম নটের মান ছিল টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি তাকে স্কোয়ার করতে হবে একে ভাগ দিতে হবে এম স্কোয়ার দিয়ে অর্থাৎ গতিশীল অবস্থার ভর হইতে হবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স গতিশীল অবস্থার ভর হইতে হবে কিউ কণার সমান যেটা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন তাহলে এটাকে ভাগ দিব ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস নাইনটিন তার উপর স্কোয়ার তাহলে ওয়ান মাইনাস এখন অ্যান্সার করবো ওয়ান মাইনাস অ্যান্সার এটা আস্তে আস্তে এটাকে আবার রুট করতে হবে তো জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন টু ওয়ান ফাইভ সিক্স সি অর্থাৎ এখানে যদি আমরা মানটা বসাই ওয়ান মাইনাস এম নটের মান হইতে হবে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি তার উপর স্কোয়ার নিচে হচ্ছে ভর হতে হবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স নাইনটিন তার উপর স্কোয়ার ইন্টু হচ্ছে সি তো এটাকে ক্যালকুলেশন করে আমরা পেয়েছি জিরো সি অর্থাৎ ওই কিউ কোনাটির বেগ যদি এততে কনভার্ট করা যায় জিরো সি বেগে নিয়ে আসা যায় তাহলে সেটির বেগ কিউ এর ভরের সমান হবে কিউ এর যে স্থির ভর পি কোনাটির বেগ যদি এত করা হয় তাহলে সেটির ভর এই কিউ কোনার স্থির ভরের সমান হবে কোশ্চেন কোশ্চিল স্থির ভরের সমান হওয়া সম্ভব কি না তাহলে অ্যান্সার এখানে আমরা এইভাবে লিখব যে পি কোনাটির বেগ জিরো পয়েন্ট সি হলে কিউ কোনার স্থির ভরের সমান হবে কিউ কোনার স্থির ভরের সমান হবে তা আশা করি ম্যাথটা সবাই বুঝতে পারছেন যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আল্লাহ হাফেজ